tym odcinku opowiem, co to jest tak zwany Asset, Asset Store w silniku tworzenia, w darmowym silniku tworzenia gier komputerowych Unity 3D. Tak wygląda oczywiście środowisko Unity 3D. Ja posiadam wersję 4.5.1. Najnowsza wersja to jest 5, ale tą wersję po prostu lubię. I ją możecie ściągnąć normalnie też ze strony Unity 3D w archiwalnych wersjach. Asset Store możecie uruchomić poprzez kliknięcie Window i tutaj macie takie coś jak Asset Store. I Asset Store jest to sklep, jak sama nazwa mówi z angielskiego, z tak zwanymi chyba Asset to jest aktywo i na przykład są darmowe i są płatne. I o co chodzi? Twórcy tych aktyw, czyli na przykład ktoś wymodelował sobie obiekt, nie wiem, na przykład macie różne kategorie, macie modele 3D, animacje, aplikacje, skrypty, możecie sobie ściągać systemy emisji cząstek tak zwane, czyli wybuchy jakieś i tak dalej. Ktoś to stworzył na przykład i chciałby to albo za darmo umieścić, jak jest twórcą, albo za darmo umieścić, albo z, pobierać opłatę. Na przykład jeżeli kliknę w 3D model i wybiorę sobie, nie wiem, jakieś tam charaktery, weźmy sobie, nie wiem, humanoid, weźmy fantastyczny model, to zwróćcie uwagę, pojawiają mi się różnego rodzaju modele, zaraz mi się załaduje, załaduje to wszystko, które ktoś stworzył na przykład w programach do tworzenia takich modeli 3D, typu na przykład Blender, to jest Blender. Tutaj macie Blender 2.7.6 i tutaj tworzy sobie ten model tak i sprzedaje. Na przykład tu jest cena 40 dolarów, ale jeżeli posortujecie według ceny price, to możecie zobaczyć, że są też darmowe ale wersje to też niektóre modele po prostu, jeżeli teraz klikniecie na przykład na Cyclops Soldier, on jest darmowy, widzicie, tak wygląda, free, możecie go ściągnąć, zaraz Wam pokażę, jak to się robi, on i, i w tej wersji 4.5, którą ja używam, on akurat, yy, akurat działa. Więc dobra, ściągnę sobie te, tego, nacisnę do lat, czy coś, widzimy, ściąga, i ten w Unity Asset, w Asset Store możecie być twórcami, czyli możecie sobie tworzyć taki i zarabiać na swoich, na przykład jak jesteście bardzo dobrymi, nie wiem, skrypciarzami, tworzycie bardzo dobre skrypty, możecie za wszystko zarabiać pieniądze, umieszczać swoje projekty, a z drugiej strony możecie kupować albo za darmo ściągać do swojej gry obiekty, jeżeli są darmowe, tak jak tu jest price free. Więc pokażę Wam, jak umieszcza się taki na przykład obiekt. Na razie chwileczkę, on jest umieszczany. Tak jak mówię, projektowanie graficzne to jest temat rzeka, naprawdę. Ja nie jestem jakimś trójmiarowym grafikiem, ani animatorem. To trzeba znaleźć Blender, 3D Max Studio lub inne. Takie rzeczy, żeby tworzyć takie obiekty, modele. I naciskam import. I teraz importuję do swojej, do swojej gry. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda ten model w grze. Oczywiście, tak jak mówię, są nie tylko dostępne modele 3D, ale również są efekty audio, czyli dźwięk, skrypty, które powodują, że coś się dzieje, na przykład obieg znika, czy tam, nie wiem, efekt na przykład niszczenia czegoś, strzelania i tak dalej, więc możecie popatrzeć, Jedne są drogie, drugie tańsze, ale jeżeli chcecie zarabiać na grach, no to wiadomo, że trzeba zainwestować czasami, tak? Dobra, i ściągnąłem to i teraz ten model, on się pokazał tutaj, u mnie w katalogu charakter z Cyclops Soldier. I tutaj mam takie coś jak Cyclops Soldier, tak o tutaj. I teraz na razie, jeżeli go umieszczę, to on się tu pojawi. Widzicie na scenie. Kamera patrzy na niego akurat z tyłu. Zróbmy, że, że będzie się patrzyła z przodu. Wrócę tą kamerę. Widzicie, on tak wygląda. Trochę oddalę. Coś takiego. Wrzucę światło, żeby było jaśniej. Więc i teraz uruchomię play. I mam takiego cyklopa na przykład w grze. 
teraz wystarczy umieścić sobie, nie wiem, teren. Przesunę ten teren. A ten teren najpierw zmniejszę może roz... jego wymiary, bo jest za duże. Coś takiego nie potrzebuję. Na przykład tak. Dodam jakoś tam teksturkę do niego. Weźmy sobie taką podstawową graz. Ten teren sobie przesunę, żeby wyglądało, że ten cyklop stoi. Widzimy, że ten cyklop jest trochę taki schowany, bo trzeba osunąć teren. Widzimy teraz już teren. Oczywiście na teren mogę dodać, żeby tutaj nie było niebieskie, to chmurki mogę sobie dodać. No to naciskam Edit, Render Setting i to wybieram Skybox Material. Wybieram sobie podstawowy, dostępny z Unity, Sany. Zwróćcie uwagę, już teraz jest, ładne chmurki są. Chcę do, do terenu dodać jakieś górki, to naciskam tutaj. Nie wiem, jakieś takie zwiększy brusz, size, żeby były coś takiego. Nie wiem, drzewka dodam sobie, edit tree. Weźmy sobie jakąś, nie wiem, czy mam jakieś drzewka tutaj. A jest palma na przykład. Sobie dodam palmę. Jakoś lubię palmy, nie wiem dlaczego. No i sobie dodaję palmy. I zwróć uwagę, nagle się stworzyła taka ładna scena. Prosta. Z moim tam cyklopem. Więc w ten sposób bardzo prosto można sobie ten obiekt z tego sklepu Asset Store ściągnąć i zaimportować do projektu. Więc ten sklep jest ogromny. Jeżeli jesteście twórcami, na przykład skryptów, i tak dalej, modeli 3D to możecie zarabiać. To widzicie, ludzie sprzedają normalnie, więc jak jesteście grafikami, to możecie zarabiać bardzo dobre pieniądze na tym, więc ja polecam. Więc tak to wygląda.